Një nga qërësjet më shqetsuese për qytetarët, por që nuk ka vëmëndje në duhur mediatike, lidet me reziku në rezatimeve që vinë nga antenat e kompanive të telefonive celulare operuese në Shqipri, të cilat vendosën në të racat e palateve. Mjafton të vizitosht një nga lagjit e qytetit për të daluar lehtësir se numri tyre është rritur në djeshëm, ndërko që banorët jam të pafuqishëm të ankohen apo të marin informacionin që u nevojitet. Edhe pse prej kompanive celulare dhe prej institucioneve mjedisore konsiderohen pa isje punën se në timë se normale, realisht ato janë burime së mundi është të ronda dheri me pasoja fatale për jetën e njëriut. Janë dy palë të përfshira në konflikt interesit në litje me këtë qështje. Nga një ranë, qëndrojnë kompanit të cilat synojnë të fitojnë sa më shumë prej shërbimit telefonik që kanë instaluar në vendin tonë, dhe nga nga tjetër janë qytetarët, të cilët kundërshtojnë vendosjen e tyre brenda mjediseve ku banojnë për shkak se janë shkatruese për shëndetin e njëriut. Konkretisht, mund të silin dëmtime në sistemin viziv, sistemin nervor qëndror, dhimbje koke, pa gjumësi dhe lodja. Efektet qëndetësore në këtë fush, relativisht të re, janë konsideruar si kancerogenet të gradës e tretë. Numëri me imati këtyre antenave gjendet në periferi. Nëse i keni në një palat për antuajt, jeni edhe më të rezikuar, sepse si pas disa studimeve, më të ekspozuar në rezatimit jo jonizues që përhapin antena celulare janë objektet për redh se sa imbi të cilin është vendosur. Jo rral, ato janë montuar në bikoka tona, por nuk meren masa për lërgimin e tyre dheri në distancën e lejuar. Ndaj, sa her duhet i përgjigje një një telefonate, mos aroni të ngrinisit lartë. Me siguri, një anten dhëtë jetë duke ju përshëndetur me përzemërsi.